असलम व्यूवर्स वेलकम टू बियोलॉजी ऑनलाइन एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ सेल डिस्कवर्ड तो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक हाउ सेल डिस्कवर्ड वो सेल जिसके बारे में हम कहते हैं कि ये हमारी लाइफ का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस परफॉर्म होते हैं उनको सेल कैरी आउट करता है और हमारी बॉडी के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन है उनको भी सेल ही करवाता है तो आज हम देखेंगे कि इस सेल के बारे में सबसे पहले पता कैसे चला कि भाई सेल नाम की कोई चीज़ मौजूद है जो बॉडी की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है जो बॉडी के फंक्शंस को कैरी आउट करती है तो लेट अस सी हाउ द सेल डिस्कवर तो हम टॉपिक की तरफ चलते हैं हाउ सेल डिस्कवर सेल डिस्कवर कैसे हुआ तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1865 की बात है आप सब जानते हैं कि सेल जो है वो हम उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं इवन कि हम उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से मैग्नीफाई करके देखते हैं इतना छोटा यूनिट है तो जब तक माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन नहीं हुई थी जब तक माइक्रोस्कोप इन्वेंट नहीं हुई थी तब तक सेल के बारे में अभी कोई खबर नहीं थी तो एट ये 1665 की बात है रॉबर्ट हुक नामी एक साइंटिस्ट था जिसने खुद से एक माइक्रोस्कोप जो है वो डिज़ाइन की और उस अपनी सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के नीचे ना इसने कॉर्क को देखा दरख्त के तने के ऊपर जो छाल होती है ना कॉर्क उसको देखा ऑब्जर्व किया कि इसके अंदर तो बड़े छोटे 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 जो हैं वो बॉक्सेस मौजूद हैं ही कार्ड दीज बॉक्सेस द सेल सेल का लफज जो है ना वो हम मुख्तलिफ चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जैसे सेल मीन जेल सेल का मतलब एक बंद कोठड़ी सेल जो है ये ये उसने कहा कि वहाँ पे कॉर्क के अंदर क्या है छोटे छोटे टाइनी कंपार्टमेंट्स हैं ही नेम दीज कंपार्टमेंट द सेल and he called these compartments are empty. तो सबसे पहला जो सेल का कॉन्सेप्ट था ना वो देने वाला साइंटिस्ट था रॉबर्ट हुक उसके बाद उसने अपनी ये जो फाइंडिंग्स थी अपनी बुक दैट इज़ कॉल्ड माइक्रोग्राफिया इस इस नाम की एक बुक थी इसकी जिसके अंदर उसने अपनी इन फाइंडिंग्स को पब्लिश भी किया इसके बाद फिर कुछ अरसा तक के लिए सेल के ऊपर कोई काम नहीं हुआ फिर अठारह की बात है एटीन ज़ीरो फाइव साइंटिस्ट है लॉरेंस ओकन लॉरेंस ओकन ने कहा कि भाई जितने भी लिविंग बॉडीज़ हैं ना दे आर कंपोज ऑफ सेल्स तो ये जस्ट उसका एक कॉन्सेप्ट था उसकी एक हाइपोथेसिस थी इसके ऊपर कोई रिसर्च वगैरह नहीं थी इसके बाद मजीद एक साइंटिस्ट आया दैट इज़ जीन्स बैप्टस्ट डी ला मार्क एटीन जीरो नौ में इसने अपना आइडिया दिया और वो आइडिया क्या था वो लॉरेंस ओकन के आइडिए के हू बू मिलता जुलता ही था इसने कहा नो बॉडी कैन हैव लाइफ किसी भी बॉडी में लाइफ नहीं हो सकती नो बॉडी कैन हैव लाइफ इफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट सेलुलर आर आर नॉट कंपोज ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स। किसी भी बॉडी में लाइफ नहीं हो सकती जब तक उसके कंपोनेंट्स, जब तक उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स सेल्स या सेल्स की प्रोडक्ट्स के ना बने हुए हों तो दिस वॉज द आइडिया दैट वॉज सिमिलर टू दैट ऑफ लॉरेंस ओकन मजीद हम बात करते हैं तो सेल के अंदर अभी तक जो इन्वेंशन थी अभी तक जो पता चला था वो ये था कि भाई सेल मौजूद है एक जस्ट बॉक्स है अंदर से खाली है और जब हम आते ना हुक पे तो हुक ने उनको कहा था जिस तरह शायद की मक्खी का छत्ता होता है ना हनी कॉम ठीक वैसे ही छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं और इवन दैन के ये जो रॉबर्ट हुक था इसने तो उसकी फ़ोटोग्राफ अपनी बुक में पब्लिश भी की फिर मज़ीद हम आते हैं तो रॉबर्ट ब्राउन है जिसने हुक के आइडिया को रिजेक्ट किया इसने कहा कि भाई सेल इज़ नॉट एन एम्प्टी स्पेस देर इज देर इज़ अ न्यूक्लियस देर इज़ अ सेंट्रल पार्ट इनसाइड द न्यूक्लियस तो ये एक जदीद कॉन्सेप्ट था ये एक नई डिस्कवरी थी इन द फील्ड ऑफ सेल बियोलॉजी सेल के ऊपर जो काम हो रहा था उसमें एक नया इनकलाब था जो किसने किया रॉबर्ट ब्राउन ने कहा कि भाई हुक जो कहते हैं कि सेल इज़ एन एम्प्टी स्पेस ऐसा नहीं है देर इज़ अ सेंट्रल पार्ट देर इज़ अ सेंट्रल सेंट्रल पोर्शन इनसाइड द सेल दैट सेंट्रल पोर्शन इज़ न्यूक्लियस तो अठारह के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया न्यूक्लियस uh, बताया कि भाई सेल के अंदर मौजूद है मजीद आगे चलते हैं तो सेल थ्योरी के नाम से हम एक कॉन्सेप्ट को जानते हैं सेल थ्योरी तो क्या हुआ जी शील्डन नामी और शवान नामी दो साइंटिस्ट थे वन वाज बॉटनिस्ट एंड वन वाज जोलॉजिस्ट 1838 1839 दोनों साइंटिस्ट ने इकट्ठे मिलकर कहा कि भाई सेल जो है ना 
उसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं देर आर थ्री बेसिक कंपोनेंट्स न्यूक्लियस होता है सेंट्रल पार्ट जो कि किसने डिस्कवर कर दिया है रॉबर्ट ब्राउन ने इसके अंदर क्या होता है साइटोप्लाज्म होता है दैट इज़ अ फ्लूड सराउंडिंग द न्यूक्लियस इसके अंदर क्या होता है आउटर मेम्ब्रीन होती है जो कि हुक भी बता चुका था कि देर इज़ एन बाउंड्री एंड नथिंग इन इट तो उस आउटर बाउंड्री के अंदर क्या मौजूद है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मौजूद है तो दीज आर द कंपोनेंट्स थ्री कंपोनेंट्स जबकि अगर हम कहते हैं प्लांट सेल के अंदर जाएं तो वहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक बाउंड्री होती है दैट इज़ द सेल वॉल तो अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी देर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द सेल वन इज न्यूक्लियस दैट इज़ अ सेंट्रल पार्ट वन इज द साइटोप्लाज्म एंड वन इज़ द सराउंडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन केस ऑफ द प्लांट सेल हेयर इज अ सेल वॉल आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिस वॉज द कलेक्ट कलेक्टिव आइडिया ऑफ द शील्डन एंड शवान दैट वॉज गिवन द नेम सेल थ्यूरी सेल थ्यूरी के बाद अगर हम मजीद बात करते हैं हम सेल को भी डिफाइन अगर करें तो हमने पहले भी कहा कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ तो जब ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है मतलब बॉडी के स्ट्रक्चर्स इस सेल से बनते हैं बॉडी के फंक्शंस को ये कैरी आउट करता है तो इसका मतलब ये हुआ कीपिंग इन व्यू द डेफिनेशन ऑफ सेल ईच ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स तो हमें पता ये चलता है कि भाई चूंकि सेल जो है वो बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है तो सेल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोई भी जो बॉडी है कोई भी जो जानदार है वो सेल या सेल प्रोडक्ट्स का बना हुआ है अब हम एक जनरलाइज सेल को जो कि एनिमल सेल है इसको व्यू कर रहे हैं इसमें आप देखें आपको बिल्कुल सेंटर में ये जो पार्ट दिखता है दैट इज द न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस इसके सराउंडिंग में न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस का मटेरियल है और एक बाउंड्री दैट इज न्यूक्लियस यहाँ पे सेंट्रल न्यूक्लियस मौजूद है उसके अंदर स्मॉल पार्ट दैट इज न्यूक्लियोलस फ्लूड है न्यूक्लियस है इसके इर्द गिर्द जितना भी कुछ है दैट इज इट्स साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म में क्या है इसके ऊपर क्या है साइटोप्लाज्म के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आप देख सकते हैं कि हेयर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन द आउटर बाउंड्री हेयर इज साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन लाइजोसोम्स कंटेन गोल्जी अप्रेटस कंटेन स्मॉल ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स कार ड्राइबोजोम्स साइटोप्लाज्म आल्सो कंटेन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एस ई आर साइटोप्लाज्म कंटेन आर ई आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद हैं इसके अंदर क्या मौजूद है जी वैक्यूल मौजूद है ऑल दीज कंपोनेंट्स व्हेन मिक्स अप दे फॉर्म अ साइटोप्लाज्म एंड यू कैन से साइटोप्लाज्म इज नॉट जस्ट दीज ऑर्गेनालीज साइटोप्लाज्म इज आल्सो नाइन्टी वाटर वाटर एंड इन वाटर और इन ऑर्गेनालीज का जो मिक्सअप है दैट इज साइटोप्लाज्म तो तीन बेसिक कंपोनेंट्स हुए सेंट्रल न्यूक्लियस उसके आउटर साइड पे साइटोप्लाज्म और बाहर क्या सेल मेम्ब्रेन दिस वाज द आइडिया दैट इज कॉल्ड सेल थ्योरी मजीद अगर हम बात करते हैं तो सेल के ऊपर फिर मजीद काम हुआ 1855 में रडोल्फ वीर को नामी एक साइंटिस्ट था रडोल्फ वीर को ने कहा ओमिनस सेलूला ई सेलूला All the living things originate from previously existing living things. All the cells originate from previously existing cells. कोई भी बॉडी लिविंग बॉडीज के ही से वजूद में आती है कोई भी न्यू लिविंग बॉडी पुरानी बॉडी से बनती है कोई भी नया सेल पुराने सेल्स से ही वजूद में आता है इस आइडिया को कहते हैं बायोजेंसिस बायोजेंसिस लिविंग चीज थिंग्स लिविंग थिंग्स ओरिजिनेट फ्राम लिविंग थिंग्स नॉट फ्राम नॉन लिविंग जिस वक़्त की हम बात कर रहे हैं अठारह सौ पचपन की उस वक़्त दो आइडियाज थे वन वॉज बायोजेंसिस एंड वन वॉज ए बायोजेंसिस सम ऑफ द साइंटिस्ट बिलीव दैट लाइफ कैन ओरिजिनेट फ्राम नॉन लिविंग दिस इज ए बायोजेंसिस सम बिलीव बायोजेंसिस लाइफ ओरिजिनेट फ्राम ओनली लिविंग थिंग्स तो ये जो आइडिया था वीरको की एक हाइपोथीस थी उसका एक कॉन्सेप्ट था कि भाई लिविंग से लिविंग ही बनते नॉन लिविंग से नहीं बनते तो फिर पास्चर नामी एक साइंटिस्ट जिसकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है माइक्रोबियोलॉजी के अंदर सेल बियोलॉजी के अंदर और मुख्तलि फील्ड्स के अंदर एक बड़ा नाम है लॉइस पास्चर 1862 में इसने प्रूव किया बायोजेंसिस को इसका एक एक्सपेरिमेंट है डिटेल में किसी और लेक्चर में उस पर बात करेंगे जिस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसने प्रूव किया कि ओनली लिविंग ओरिजिनेट फ्राम द लिविंग थिंग्स 
مزید اگر ہم بات کریں تو اگسٹ اگسٹ ویز مین نامی ایک سائنٹسٹ تھا جس نے بعد میں ایک کامن اوریجن کا آئیڈیا دیا اٹھارہ سو اسی میں اگسٹ ویز مین نے سیل کے اوپر مزید کام کیا مختلف سپیسیمنز لیے مختلف آرگنیزم سے ڈیٹا کٹھا کیا اور دیکھا کہ آپ کسی بھی جاندار سے سیل لے لو اس کے اندر آپ کو تین ہی کمپوننٹس ملتے ہیں ایچ اینڈ ایوری سیل ان دس ورلڈ آپ کسی بھی جاندار سے لے لیں اس میں آپ کو سیل میمبرین ملے گی اس میں آپ کو سائٹو پلازم ملے گا اس میں آپ کو نیوکلیس ملے گا تو اس سے اس نے کہا کہ دیر از اے کامن اوریجن بیہائنڈ ایچ اینڈ ایوری آرگنیزم تو یہ اس کا کانسیپٹ تھا تو اس طرح سے سیل جو ہے سیل کے اوپر کام ہوا اور سیل ڈسکور ہوا یہی ہمارا آج کا ٹاپک تھا کہ ہاؤ سیل ڈسکور تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کوئی بھی چیز آپ پوچھنا چاہیں آپ لکھ سکتے ہیں کمنٹ باکس میں آئی ویل آنسر انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے اللہ حافظ